വെൽക്കം ടു പ്രിൻസ് റീ തേർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് അഥവാ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ സ്വീക്വൻസ് ഓഫ് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ബി വൺ ആഡഡ് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ഗീവ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ ഫോം എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം അത് ഇരട്ടസംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക ബി രണ്ട് അടുത്തടുത്ത ഇരട്ടസംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തോടു കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കിട്ടുന്നു ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം എഴുതുക ആദ്യം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് അതായത് ഇരട്ടസംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരട്ടസംഖ്യകൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ വൺ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലെ രണ്ട് അടുത്തടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ അതായത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇ വൺ നമ്പേഴ്സുകൾ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ പ്രോഡക്റ്റിനോട് കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഇ വൺ നമ്പേഴ്സ് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഇ വൺ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ആദ്യത്തെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ടു അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിനോട് കൂടി രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നാല് കിട്ടുക അല്ലേ ഫോറിനോട് കൂടി ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുക അപ്പോൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എക്സും അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ഇനി ഓട്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ ഓട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര അല്ലേ അപ്പോഴും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓട്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവയുടെ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓട്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എക്സ് കോമ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആയാലും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓട്ട് നമ്പേഴ്സ് ആയാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടത് എക്സ് കോമ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ഇവയുടെ ഗുണനഫലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു അതിനോടുകൂടി വൺ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്ലസ് എഴുതുന്നു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആൻസറിൽ ടു എയ്റ്റി നയൻ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കിട്ടുന്നു എന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ മാറ്റിയത് എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി നയൻ ഇനി ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ എക്സ് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഓരോന്നിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് എന്താണ് വരുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ സാധാരണ കുട്ടികൾ ഇവിടെ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് എക്സ് ഇൻ ടു എക്സിന് പകരം ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാനായുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻ ടു ടു എന്താണ് ടു എക്സ് ദെൻ ഹിയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ടു എയ്റ്റി നയന് ഈക്വൽ ടു സൈനിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആയി മാറുന്നു നെഗറ്റീവ് ടു എയ്റ്റി നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇവിടെ പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് ടു എയ്റ്റി നയനും അല്ലേ വലിയ നമ്പറായ ടു എയ്റ്റി നയനിന് വൺ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി ടു എയ്റ്റി നയൻ ആണ് ഇവിടെ വലുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈനായ മൈനസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതായത് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം എഴുതുക എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കാണാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുവരെ മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ ദ ആൻസർ ഈസ്
ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നീളവും രണ്ട് വീതിയും കൂടിയതാണ് അല്ലെ ചുറ്റുമുള്ള അളവിനെയാണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് നീളവുമുണ്ട് രണ്ട് വീതിയുമുണ്ട് അതായത് രണ്ട് നീളവും രണ്ട് വീതിയും എന്നുള്ളതിലത്തെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ്ത്തും നീളവും വീതിയും അതായത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എൽ പ്ലസ് ബി എന്തായിരിക്കും ടു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡിങ് ആയി ദാറ്റ് ഈസ് എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ അതായത് രണ്ട് നീളവും രണ്ട് വീതിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ ഒരു നീളവും ഒരു വീതിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്മോളർ സൈഡ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏഴായിട്ട് എടുക്കാം അതായത് എൽ പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ദ ഫോർ എൽ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് സ്മോളർ സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ലാർജർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ബി കോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പെരിമീറ്റർ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററും ഏരിയ നയൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ചുറ്റളവ് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും പരപ്പളവ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും ആണെങ്കിൽ ആ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ദ ഫോർ എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ എൽ പ്ലസ് ബിയിൽ ലെങ്ത്തിന് പകരം ഞാൻ എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലിന് പകരം എക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്തായ ബി ഈക്വൽ ടു എന്നത് വരും എക്സിന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു എന്നത് എഴുതാം ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ലെങ്ത്ത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് ബി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ കിട്ടി ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് നമ്മളോട് ഏരിയ അതായത് പരപ്പളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അതായത് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു ആണ് നയൻറ്റി സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളത് എക്സ് എടുത്തപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെയും അവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ എപ്പോഴും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ കാണാനായിട്ടൊരു ഭംഗി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഈ മൈനസ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഇക്വേഷനെ മൊത്തം നമ്മൾ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്ത് വരിക പോസിറ്റീവ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിന് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരാ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇക്വേഷനുള്ള ഓരോ സംഖ്യകളെയും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഇക്വേഷനിലത്തെ എല്ലാ സൈനുകളും മാറിയിരിക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് ഉള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആകും നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് എന്താകും പോസിറ്റീവ് ആകും എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായി മൈനസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതി ആദ്യം മൈനസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് എഴുതി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അതായത് വർക്കം പൂർത്തിയാക്കുന്ന മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് നോക്കുന്നു ഏതാണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുന്നു അതായത് പകുതി എടുക്കുന്നു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ ഇനി എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം
അപ്പോൾ ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ വലുത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് വലുത് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫോർ ആണ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് ടു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു മൈനസ് ടെൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു വൺ ഓക്കെ എക്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ട്വൽവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്തെന്ന് കിട്ടുന്നു ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്തെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ലെങ്ത്ത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെഡ്ത്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നത് വരും മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റും ട്വൽവ് തന്നെയാണ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോക്സ് ഇസ് ടു ബി മേ ബൈ കട്ടിങ് ആ സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഫ്രം ഈച്ച് കോർണർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് തിക് പീപ്പർ ആൻഡ് ബെൻറ്റിങ് അപ്വേർഡ്സ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഇസ് ടു ബി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് പോളിയം വൺ ലിറ്റർ എ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ കട്ട് ഓഫ് B. What should be the length of a side of the square thick paper sheet? That is, Samachadharakradhyaya yeah. cut the paper. That paper is the same as the paper. The paper is the same as 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 the same. എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളതാണ് സമചിതരാകൃതികളായ ഒരു കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ അതിൻ്റെ നാല് മൂലകളിൽ നിന്നും ഒരു സമചിതങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സമചിതരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നാല് മൂലകളിൽ നിന്നും സമചിതങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ നാല് കോണറിൽ നിന്നും സ്ക്വയേഴ്സ് വെട്ടിമാറ്റിയിട്ടുള്ള ആയ പേപ്പർ ഇനി ഇത് മടക്കിയിട്ടാണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നാല് മൂലകളിൽ നിന്നും സ്ക്വയേഴ്സ് വെട്ടി മാറ്റി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്ക് മടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഈ പെട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പെട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വശമാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ കട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതായ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എത്രയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ ഹൈറ്റായ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള സ്ക്വയർ അതായത് ആ തിക്ക് പേപ്പറിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു എ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇതിന് നാല് കോണറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് കട്ട് ചെയ്തപ്പെട്ടത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റായ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും പത്തുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും പത്തുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ളത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പത്തുകൾ പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് പത്തും പത്തും ഇരുപതാണ് എക്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബോക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ എ അതായത് എക്സിൽ നിന്ന് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത് മാറിയിരിക്കുന്നു അതായത് സൈഡ് ഓഫ് ബോക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്തും അതേപോലെ ഈ ഭാഗത്തും ടെന്നും ഇവിടെയും ടെന് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ളത് എത്ര തന്നെയായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ളത് തന്നെയാണ് എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ എത്രയാണ് എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് മാറി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഇതിന് വോളിയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ലിറ്റർ ആണ് അതായത് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വോളിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് നീളം ഇൻറ്റു വീതി
ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് സിക്കൽ തേർട്ടി ആണോ എക്സ് സിക്കൽ ടെൻ ആണോ സി കാര്യമായിട്ടുള്ളത് നോക്കാം സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് മൂലകളിൽ നിന്നും സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് അതായത് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി കളയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ തിക് പേപ്പർ ഷീറ്റ് ദാറ്റ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അഥവാ രണ്ടായിരത്തി സമവാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത വീ